khai quật một hộp đồ cổ 173 năm tại nhà thờ lâu đời nhất ở Singapore. Vị Hồng Y mời những người vô gia cư mừng sinh nhật với mình. Đức Thánh Cha nói, lòng thương xót không hành động thì chết. Khai quật một hộp đồ cổ 173 năm tại nhà thờ lâu đời nhất ở Singapore. Một hộp trụ đồ cổ đã được khai quật dưới nền đá granite của một ngôi thánh đường công giáo lâu đời nhất ở Singapore và các chuyên gia mô tả rằng đây là một phát hiện hiếm hoi. Linh mục tổng đại diện Philip Hang, tránh sứ nhà thờ tránh tòa Good Supper, mục tử nhân lành, cho biết khám phá này làm cho chúng ta cảm thấy được kết nối với quá khứ. Nó cũng tăng thêm niềm tin và thúc đẩy chúng ta nỗ lực bảo tồn lịch sử của giáo hội. Ngài cho biết họ đã khám phá ra một hộp trụ có niên đại 173 năm dưới một trong các cột của nhà thờ tránh tòa khi họ đang tiến hành trùng tu, dự án đã kéo dài từ hồi đầu năm nay. Những đồ vật từ thế kỷ 18 và 19 được tìm thấy trong hộp bao gồm một cuốn sách cầu nguyện, những đồng xu, tiền Anh, Pháp, Tây Ban Nha và một vài bản sao những ấn phẩm báo chí thời đó. Đặc biệt, trong đó còn có cuốn sách ghi chép về lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 18 tháng 6 năm 1843. Mặt tường bên cạnh đường Victoria đã sụt lún vào ngày 3 tháng 9 năm ngoái, cho nên những nhà cố vấn bảo tồn công giáo đã yêu cầu dỡ một trong những cột đỡ ở trén tường này để tu sửa lại và họ đã tìm thấy một hộp trụ cổ dưới cây cột cuối cùng nơi đặt viên đá đầu tiên gần phía đường Brass Basa. Tổng cộng, có 24 đồng tiền cổ và 5 ấn bản được tìm thấy trong chiếc hộp trụ có kích thước bằng chiếc hộp đựng giày dép. Linh mục tổng đại diện Heng nói với tờ Catholic News rằng điều này thật đáng mừng vì nó đã miêu tả lịch sử giáo hội Singapore một cách cụ thể. Chúng tôi đã có được những hiện vật để chứng minh thời kỳ khó khăn trong lịch sử giáo hội của sinh thời đó. Ông Jevon Liu, một tình nguyện viên tại nhà thờ chính tòa được khoảng 13 năm, cho biết ông đã xem khám phá này là cách để kết nối với quá khứ và biết thêm về những khó khăn mà các tiền nhân thời kỳ đầu phải đối mặt. Ông cho biết, Họ đã phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn để có được mảnh đất và nguồn vốn ban đầu. Lúc đó họ chỉ có một nhà nguyện bằng gỗ và lá lợp. Ngày nay, chúng tôi có khoảng 30 giáo sứ. Tất cả đều sống động và tôi tin nếu tiền nhân nhìn thấy, họ sẽ cảm thấy mãn nguyện vì những gì chúng tôi đã làm được. Ông Lưu giải thích lý do những tờ báo và những đồng tiền lại được bỏ vào trong hộp trụ rằng đó là truyền thống khi đặt viên đá đầu tiên vì chúng là những thứ được lưu thông trong ngày vào khi đó và đây là cách để đánh dấu một mốc sự kiện thêm vào đó ông cho biết điều thú vị là có rất nhiều loại tiền xu không chỉ có tiền công ty đông ấn độ mà trong giao thương người ta còn dùng nhiều loại tiền xu địa phương khác cũng có cả tiền đồng của việt nam điều này cho thấy triển vọng quốc tế mà tổ tiên của chúng tôi đã có Vị Hồng Y mời những người vô gia cư mừng sinh nhật với mình. Đức Hồng Y Orani Thambastan, giáo phận Rio de Janeiro, Brazil, mừng sinh nhật thứ 66 của mình bằng việc thực hiện một chuyến viếng thăm đặc biệt đến những người vô gia cư. Nguồn tin từ Tổng giáo phận Rio de Janeiro cho biết, vào ngày 22 tháng 6 vừa qua, trước ngày sinh nhật của mình, Đức Hồng Y đã ra ngoài đường phố vào khoảng 23 giờ đêm đến thẳng khu vực trung tâm thành phố nơi có một số người vô gia cư và mừng sinh nhật của mình với họ. Nguồn tin còn cho biết Đức Hồng Y đã tặng quà, chăn mền, sữa và cà phê. Ngài cũng lắng nghe câu chuyện của họ. Vị Hồng Y đã gần gũi và thấu hiểu về thực tế của những người sống và ngủ trên đường phố. Đức Hồng Y người Brazil sinh ngày 23 tháng 6 năm 1950 tại thị trấn São José do Rio, Bado ở bang Sao Paulo. Ngài khấn chọn đời trong dòng Sito vào tháng 2 năm 1969 và được thụ phong linh mục vào ngày 7 tháng 12 năm 1974. Được bổ nhiệm làm giám mục cho giáo phận Rio Preto vào năm 1997. Sau đó, Ngài từng là tổng giám mục của giáo phận Belém. Sau đó, Ngài từng là tổng giám mục của giáo phận Belém Bara trước khi trở thành tổng giám mục Rio de Janeiro 
trước khi trở thành Tổng giám mục Rio de Janeiro vào tháng 4 năm 2009. Đức Thánh Cha nói, lòng thương xót không hành động thì chết. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào thứ Tư ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Thánh Phaero ở Roma, Đức Thánh Cha nói, hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy xét mình, và rằng lòng thương xót không nói suông nhưng là sống. Lòng thương xót không phải là một khái niệm trừu tượng mà và theo những lời của Thánh Jacobe Tông Đồ thì có thể nói rằng lòng thương xót mà không có việc làm là lòng thương xót chết. Đức Thánh Cha Francisco sử dụng văn bản tin mừng theo Thánh Matthew chương 25 câu 31 như tâm điểm để trình bày trong bài huấn dụ của mình về hành vi của lòng thương xót đối với người khác trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư. Điều gì làm cho lòng thương xót trở nên sống động là tính năng động của nó để đáp ứng những nhu cầu về tinh thần và vật chất cho tha nhân. Lòng thương xót phải có mắt để thấy, tai để nghe, đưa tay ra, cứu giúp, đỡ nâng. Đức Thánh Cha nói, đôi khi chúng ta trải qua những thảm cảnh của nghèo đói và có vẻ như thể chúng không can dự gì đến chúng ta. Chúng ta coi như không có gì xảy ra, một sự thờ ơ và hậu quả làm cho chúng ta thành kẻ giả dạ hình và không còn nhận ra thực trạng của nó, dẫn đến một tâm hồn và tinh thần vô cảm và cuộc sống cằn cỗi. Giáo huấn của Chúa Giêsu không được phép thoát mất đi. Khi ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta trần truồng, không nơi trốn, bệnh tật, tù đầy, các ngươi đã đến thăm ta. Đức Thánh Cha kết thúc bài giáo lý của mình bằng cách mời gọi tín hữu nhìn lại chuyến tông du gần đây của Ngài đến Armenia là quốc gia đầu tiên đón nhận Kitô giáo. Ngài cảm ơn Tổng thống Armenia và Đức Thượng phụ Karakin đệ nhị. Các giám mục công giáo và người Armenia đã tiếp đón Ngài như một người hành hương trong tình huynh đệ và hòa bình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng là Kitô hữu Chúng ta được kêu gọi để gia tăng sự hiệp thông và tình huynh đệ, làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô. Tô.